स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ पॉपुलेशन देखो कोई भी स्पीशीज आइसोलेशन में नहीं रह सकती है ना एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दोज हु कैन इंटरब्रीड अमंग देम सेल्फ इज सेट टू बी वॉट पॉपुलेशन पॉप्यूलेशन और उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन ठीक है तो वॉट इज आर टॉपिक पॉपुलेशन अब आने वाले दो तीन वीडियो में हमको पॉपुलेशन पॉपुलेशन ही करना है तो देखो फिर से मैं आपको बताती हूं कि नो स्पीशीज लिव इन आइसोलेशन बट The organisms are found in the form of a population. Population क्या है Is a group of group of individual individuals individuals having same trait having same traits. physical and genetically they are similar and the most important is those who can interbreed among themselves is called what is population for example if i say the number of rat in the given area number of girls in your class i can say That number of bacteria in a bacterial culture, ठीक है Number of elephant in the particular biosphere reserve, the number of tiger in the Jim Corbett National Park, fine. So this is what the group of individual, those who can interbreed. तो उसको हम क्या कहते हैं population. Population जो है is actually they have a specific characteristic feature fine now population jo hai get a special feature because of the species in a population species of a population is due to natural selection natural सिलेक्शन ये किसकी वजह से है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ऑपरेट एट विच लेवल पॉपुलेशन लेवल नेचुरल सिलेक्शन जो है ये इसको सिलेक्शन को चलिए पूरा लिख देती हूँ दिस इज नेचुरल सिलेक्शन जो है इट ऑपरेट्स ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल पॉपुलेशन लेवल और तभी हमारी पॉपुलेशन क्या है इंक्रीज या डिक्रीज होती है फाइन एंड इन इकोलॉजी वी स्टडी वॉट पॉपुलेशन इकोसिस्टम हमने पढ़ा था ना कि हम वॉट डू वी स्टडी इन इकोलॉजी अमंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द पॉपुलेशन वॉज वन फैक्टर पॉपुलेशन एक फैक्टर था तो पॉपुलेशन इकोलॉजी एक्चुअली क्या है व्हाट द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज हम तो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये जो हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी है व्हाट इज दिस पॉपुलेशन इकोलॉजी इट लिंक्स किसको लिंक करती है पॉपुलेशन इकोलॉजी दिस लिंक जेनेटिक्स ये जो है हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स वॉट एवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स देखो ये है हमारी पॉपुलेशन पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी इसका मतलब द फंक्शन द इंटरक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन टू द एनवायरमेंट दिस लिंक इट इज अ लिंकेज बिटवीन द टू वन साइड इट लिंक्स टू होम पॉपुलेशन जेनेटिक्स दिस लिंक्स टू वॉट 
population population genetics and other side it linked to what evolution this is evolution evolution is you all know the slow gradual changes that occurs in an organism and it take millions of years or population ka ye jo hamara evolution hai iska basis kya hai natural selection the one which is given by whom charles darwin to when we study about the interaction of a population with the biotic and abiotic factor we are studying population ecology a population ecology is baat ko link karti hai ki kind of a genes and the function of gene present in a present in a population population theek hai ek population mein kis tarah ke genes present hai aur this other side because नेचर जो है जीन्स को सेलेक्ट कर रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा एवोल्यूशन हो रहा है फाइन चलिए ये तो हमने बात करी जस्ट ऑन द टॉपिक पॉपुलेशन कि नो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन आइसोलेशन ऑल ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ ग्रुप एंड देयर ग्रुप इज कॉल्ड वॉट इज पॉपुलेशन चलिए अब हमको क्या पढ़ना है कि वॉट आर द वेरियस एट्रीब्यूट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन सो आई एम टेलिंग यू पॉपुलेशन एट्रीब्यूट वॉट आर द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट वॉट आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है ना पॉपुलेशन तो वी हैव अंडरस्टूड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये तो हमने डिस्कस कर लिया एट्रीब्यूट्स मीन वॉट कैरेक्टर्स क्वालिटी वॉट इज दिस मीन्स वॉट क्वालिटी वॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वॉट इज अ क्वालिटी वॉट इज अ फीचर्स ऑफ वॉट अ पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल का ग्रुप उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है देर आर टू थिंग्स एन इंडिविजुअल एंड अ पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल और उसकी पॉपुलेशन ठीक है चलिए अब मैं आपको बताऊं कि द एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन those the attributes of the population are not the attributes of an individual ठीक है तो हमारे population attributes क्या है number वन is birth rate birth rate and death rate death death rate birth rate and death rate second is Sex ratio. Third is age distribution. Age distribution. And the fourth is a density of a population, or you can say population population size. Population size. Just को हम denote करते हैं. एन से पॉपुलेशन साइज ठीक है सो दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ वॉट पॉपुलेशन बट नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल चलिए नाउ वन बाय वन विल डिस्कस एन की वॉट आर दीज एट्रीब्यूट चलो इफ आई टॉक अबाउट बर्थ एंड डेथ देखो इंडिविजुअल हैव एक इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल has death and birth, but they don't have a rate. उसकी कोई रेट नहीं है इंडिविजुअल ने दिस इज इंडिविजुअल है बर्थ या उसकी बर्थ होगी और डेथ ठीक है इधर बर्थ और डेथ नो रेट बट पॉपुलेशन 
This is population has birth rate. This is birth rate and death rate. Death rate. Now, how do we define this term? Birth rate is called B. Death rate is called what is D. And this is total number of births per capita is called what is birth rate. This is birth rate is total birth, total number of individual taking births per capita, per capita. Death rate is total number of, this is total death per capita. This is per capita. And this can be calculated. Dekho, individual to ek bar birth kare, lega ek bar uski death ho jayegi. Population mein kitne logon ki birth hui aur kitne logon ki death hui. To population ke size ko wo determine karega. Birth rate is B, death rate is D. Fine. Achcha. Ye kya hai? Suppose thousand mein kitne logon ne birth li aur thousand logon mein kitne logon ki death hui. So that is a rate. Achcha. For example, in a bond, aap hum isko hum calculate kar sakte hain. Kaise? Ki for example, this is an example of your NCRT. For example, in a bond, in a bond, mein, there were 20 plants of 20 plants of lotus. Aapke paas mein lotus ke kitne plant the? 20 plant the of lotus. This is 20 plant of lotus. Thik hai? Ab, during the course of sexual reproduction, 8 were added. 8 plants kya ho gai isme add ho gai. So how would we calculate the birth rate? Ab uska hum population kaise hum uski uh, population to bada gai? To kis rate se bada hai birth rate hum kaise calculate karenge? So we will say ki total population is equal to what? 28. 28 hum ne total population calculate kar di. Thik hai? Now the rate will be this is birth rate will be 8 upon total humari population kitni hai. Uh, this is total population kitni thi humari 20. That will be equal to aapka aajayega kitna aap calculate karke dekh lo. Uh, this is 0 0.04. This is what your birth rate. So this is how we can calculate birth rate and death rate. Death rate bhi hume se calculate kar sakte hai. Say for example, uh, there were, koi bhi aap example le sakte hai. There were 40 rats in a given time. Aapke 40 rats the and 4 died. There were, say for example, there were, Four rat, koi bhi aap example le sakte hain, died out of 40. To aapne, uh, uski calculation kaise karenge? What is the death rate? So we can calculate that this is, the death rate is equal to 4 upon 40. Ye kya aagai aapki? 4 upon 40 aagai. So, आपकी वैसे देखो population decline हो गई 36 हो गई लेकिन total हमारा decline कितना हुआ 4 में से 40 कम हो गए 4 upon 40 and that comes to what uh, 0 0.1 is what death rate it's very simple to calculate but we can't have this calculation for an individual एक individual के लिए हम ये calculation नहीं कर सकते नंबर 1 वाज दिस नंबर 2 इज सेक्स रेशियो लाइक एन इंडिविजुअल विल बी इदर अ मेल और अ फीमेल है ना देखो इंडिविजुअल क्या है 
या तो मेल होगा या फीमेल होगा दिस इज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉलिश ऑफ द पॉपुलेशन एन इंडिविजुअल आपका एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल विल बी ईदर अ मेल और अ फीमेल या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा है ना बट इन अ पॉपुलेशन वॉट विद होल पॉपुलेशन कैन बी फीमेल होल पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेल है ना तो क्या होगा पॉपुलेशन में क्या होगा हमारा इन अ पॉपुलेशन वॉट वुड बी देर रेशियो ऑफ अ मेल एंड फेल फीमेल मेल इज टू फीमेल कितने मेल है कितनी फीमेल फॉर एग्जाम्पल फोर्टी इज टू फिफ्टी ये क्या होगी हमारी रेशियो आती है दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है तो दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल नाउ नेक्स्ट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर एट्रीब्यूट एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन हैव थ्री मार्क क्वेश्चन ऑल्सो आउट ऑफ इट इसमें आपको तीन नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनो आप हैश टैग कर लो ये इम्पॉर्टेंट है दिस इज एज डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्ट्रीब्यूशन एज एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल विल हैव जस्ट वन एज किसी भी इंडिविजुअल की एज से फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज ट्वेंटी एज इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स बस लेकिन पॉपुलेशन तो ऐसे नहीं है पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन में तो यू हैव मेनी इंडिविजुअल विद अ डिफरेंट एज है ना तो इन इंडिविजुअल विल हैव जस्ट वन एज ओनली वन वैल्यू वी कैन गिव बट इन अ पॉपुलेशन एज is divided to so for the ease of studies population mein age distribution teen tarike se kara gaya hai one is called pre reproductive pre reproductive ye pre reproductive second is called the reproductive re those who can undergo for reproduction this we are talking about humans in fact our number 3 is post reproductive post reproductive ye hamara age distribution population mein hai theek hai pre reproductive below the age of 20 years then reproductive almost 22 almost 40 you can say and after that is what post reproductive period now what is the importance of this pre reproductive post reproductive kya iska importance hai why we are studying this if we calculate the number of post pre and reproductive people and make a graphical representation of it then we can predict future population growth ki future mein population ka size kya hoga isko hum predict kar sakte hain kaise by counting the number of people in a given population ek given population mein if we know the number of these individual we can predict the population size in future aap future mein population size ko predict kar sakte hain so let me make the graph for this age distribution pyramid aur ye bade important hai exam mein aapko inke diagram chhot diagram kya hai bilkul chote chote sketch hai और आपको एग्जाम में ये स्केचेस आते हैं दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस ठीक है सिर्फ और मैं तीन पिरामिड बनाऊंगी 
अभी आप देखना इसके ऊपर बहुत सारे नीट में भी आपको क्वेश्चन आते हैं दिस आई हैव इंडिकेटेड विद व्हाट प्री रिप्रोडक्टिव ये मैंने बनाया मैं इसको यहां लिखती हूं दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है फाइन दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव देन वी हैव द नेक्स्ट इज दिस इज रिप्रोडक्टिव ये आगे हमारे दिस इज बोथ ऑफ देम इज विच फेज रिप्रोडक्टिव फाइन नाउ द थर्ड इज दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये आगे हमारे बोथ ऑफ देम आर वॉट पोस्ट रिप्रोडक्टिव री प्रोडक्टिव ठीक है दिस इज पिरामिड नंबर वन फाइन नाउ इन दिस पिरामिड दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेट मी राइट दिस साइड सो दैट आई कैन मेक ऑल थ्री पिरामिड टूगेदर टू एक्सप्लेन यू दिस इज वॉट पोस्ट reproductive and this is what pre reproductive fine okay now this is number 1 second pyramid let me draw all pyramid first this is the second pyramid for a distribution here this is reproductive and here you have sorry this is pre reproductive and reproductive and number 3 is your the post reproductive the post reproductive i have differentiated with the color this is what again i should write this is pre this is r and this is what post fine just to mark it this and the third kind of a pyramid is if i draw for you this is what the pre pre reproductive are small then you have more is more number is for what the reproductive this is further more fine and you have the last of all is your post reproductive fine this is your reproductive and these are your post reproductive so i made three kinds of pyramid theek hai maine teen tarike ke aapke liye kya banaye hain these are what pyramids of the representation of age pyramid ye kya hai age distribution these are pyramids age distribution pyramids what does do what do they explain how can we predict future population ab aap dekho in sare pyramids ko ab aap bahut dhyan se dekho in this reproductive zone of sorry i am sorry pre reproductive zone of so in the future when this pre reproductive will reach to the reproductive age the population is going to be rise so if i draw the graph for this pyramid in the future the graph will be what j shape the population is going to rise this age pyramid explain that there is going to be what expansion in the population this is what population is going to be rise these are what the growth by making this pyramid we can represent growth status hum population growth status ko kya kar sakte hain can population growth status can be predicted isko aap प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होने वाली है बढ़ने वाली है एक्सपैंड होने वाली है द फ्यूचर इज गोइंग टू बी व्हाट एक्सपैंड ये आपकी फ्यूचर क्या दिस इज व्हाट एक्सपेंशन ऑफ द 
पॉपुलेशन ठीक है ना अब इसकी बात करते हैं ना इफ वी टॉक अबाउट दिस यहां पर देखो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव क्या है दोनों बराबर है तो वॉट इज वॉट वुड बी दिनारियो प्रोडिक्टेड इन द ग्रोथ फॉर द पॉपुलेशन इन द फ्यूचर पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी वॉट स्टेबल ये पॉपुलेशन क्या होने वाली है हमारी स्टेबल होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेबल पॉपुलेशन दिस इज द बेस्ट थिंग इफ वी लुक फॉर दिस अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है दिस इज विद एज देखो आपके प्री देखो अभी तो ये रिप्रोडक्टिव ज्यादा है है ना अब हमारे प्री रिप्रोडक्टिव क्या हो गए कम हो गए तो फ्यूचर में दे विल कन्वर्ट इन टू वॉट दिस स्टेज और रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो जब हमारे रिप्रोडक्टिव कम हो जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी पॉपुलेशन विल डिक्लाइन कम हो जाएगी ठीक है तो फ्यूचर सिनारियो ऑफ द पॉपुलेशन इज वॉट डिक्लाइन देर विल बी वॉट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन देखो हमने क्या करा कि बाय अगेन आई एम टेलिंग यू एज डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एज डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड That is called age distribution pyramids. There are three possible kind of age distribution pyramid. One is this, where reproductives are more. The future production, future prediction of the growth status of population is going to be expand. Exponential growth हो जाएगी. J shape का. If both of them are same pre and reproductive there is going to be stability and if pre reproductive are less and reproductive are more the future is in future the population is going to be decline how i have made these graphs kaise maine banaye kyunki maine ye age pyramid ko study kiya ठीक है, so this age pyramid is more important to predict what future population. ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा, there are certain other factors which also determine what the population. Population और क्या determine करती है? Population size जो है, it is also dependent upon habitat. Then we have certain competitors. Then uh, the effect of pesticide and predation pressure. These are also factors. Predation factor भी होता है कि predators हमारे कैसे related हैं to the particular what population. ठीक है? Now the last of all, the last attribute is population size. I hope you have understood. देखो इसमें आपको एग्जाम में क्या आती है ये आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साथ में पूछते हैं कि इफ दिस इज द पिरामिड व्हाट विल बी द फ्यूचर सिनेरियो ऑफ द पॉपुलेशन भविष्य में पॉपुलेशन का साइज क्या होने वाला है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अब लास्ट ऑफ ऑल हमको क्या पढ़ना है पॉपुलेशन साइज या इसको हम कहते हैं दिस इज पॉपुलेशन साइज और इसको आप डिनोट करते हैं एन से आप इसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं सिंपल है ये वी काउंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया आप क्या करेंगे दिस इज नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया ठीक है इसको हम देखो यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हूं किस वर्ड को नंबर
नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट इज पॉपुलेशन साइज एंड इट इज डिनोटेड बाय द साइन एन अब देखो आप भरतपुर सेंचुरी गए व्हेन यू गो इन ऑटम सीजन यू विल फाइंड द माइग्रेटरी बर्ड्स आर मेनी लेकिन अगर आप बाद में गए तो आपको माइग्रेटरी बर्ड्स बिल्कुल नहीं मिल रही है तो माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन वहां पे क्या हो गई बहुत कम हो गई एंड इफ यू गो अप ऑन यू यू कैन सी यू कैन काउंट दैट हाउ मेनी नम हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर देयर तो पॉपुलेशन साइज को नॉर्मली हम कैसे काउंट करते हैं नंबर में और इसको हम और कहते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी डेंसिटी वर्ड से आप और ज्यादा समझ जाओगे कि डेंसिटी मींस कितने ज्यादा इंडिविजुअल हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है जैसे आपने फिशिंग के लिए गए इन वन ट्रैप में अगर आपके पास में टेन फिश आ गई तो आप तो बोलोगे कि बहुत सारे फिशेस हैं यहाँ तो बड़ी डेंसिटी है पॉपुलेशन की तो जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं हमने क्या करा काउंट कर लिए दैट इज कॉल्ड व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी बट चिल्ड्रन दिस डेंसिटी वी हैव काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर बट इज दिस नंबर ऑलवेज मीनिंगफुल टू सी द पॉपुलेशन साइज क्या ये नंबर कैलकुलेट करना हमेशा मीनिंगफुल है किसके लिए टू स्टडी द पॉपुलेशन साइज इज दिस नंबर ऑलवेज मीनिंगफुल टू सी द पॉपुलेशन साइज आई एल गिव यू वन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ से फॉर एग्जाम्पल आप सबने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में इलेवेंथ क्लास में अबाउट ग्रेट बैनियन ट्री जिसकी कैनोपी जो है वन किलोमीटर है कितना बड़ा ट्री है उसमें प्रॉप रूट्स हैं आपको पता है आपने प्रॉप रूट के एग्जाम्पल में उसको पढ़ा है सपोज यू हैव अ बिग बिग ट्री ये आपका एक बहुत बड़ा ट्री है ठीक है दिस इज अ वेरी बिग ट्री फॉर एग्जाम्पल अब इस ट्री की कैनोपी के नीचे यू हैव मैनी स्पीशीज में बहुत सारी स्पीशीज हैं चलो हम एक स्पीशीज की बात करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल यू सी देर आर अबाउट फोर हंड्रेड प्लांट ऑफ पार्थिनियम पार्थिनियम आप जानते हो ना इसीलिए मैं कह रही हूँ कैरेट ग्रास एंड से फॉर एग्जाम्पल इसमें आपकी इसके ऊपर आपकी टू हंड्रेड बर्ड्स ने नेस्ट बनाया है इतनी सारी बर्ड्स इसके ऊपर रहती हैं सपोज देर आर फाइव स्नेक्स ऑल्सो तो इफ आई से अगर मैं डेंसिटी की बात कर रही हूं पॉपुलेशन की सपोज द कैनोपी ऑफ दिस ट्री इज वन किलोमीटर और हाफ अ किलोमीटर इतना बड़ा ये पेड़ है इसका बायोमास इतना ज्यादा है और मैं पॉपुलेशन साइज की बात कर रही हूं ऐसे कि वन इतने एरिया में सपोज हाफ किलोमीटर में एक बैन एंट्री टू हंड्रेड पार्थिनियम और टू थाउजेंड वॉट एवर नंबर और टू हंड्रेड बर्ड्स दिस इज मीनिंगलेस क्योंकि आप इतने सारे पार्थिनियम इतनी सारी टू हंड्रेड बर्ड्स के मायोमास को अगर प्लांट के बायोमास से कंपेयर करेंगे दैट इज नेग्लेजिबल तो वॉट इज एडवाइजेबल वॉट वी हैव टू डू इज टेकिंग द पॉपुलेशन साइज इन नंबर इज ऑलवेज नॉट मीनिंगफुल वी हैव वन मोर पैरामीटर टू सी द पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज कॉल्ड बायो मास हैव यू अंडरस्टूड बायो मास भी एक क्राइटेरिया है पॉपुलेशन साइज को क्या करने का काउंट करने का हैव यू अंडरस्टूड सो समाइम बायोमास इज मोर मीनिंगफुल एज कंपेयर टू द नंबर ये आपको 
आना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है और इसके अलावा भी हमें पॉपुलेशन के साइज को देखने के लिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन वॉट आर द वेरियस क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया आई गेव यू नंबर एक क्राइटेरिया मैंने आपको क्या दिया नंबर सेकेंड क्राइटेरिया मैंने क्या दिया आपको बायोमास है ना वी हैव वन मोर क्राइटेरिया दैट इज कॉल वॉट इज रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया टूडे द डेंसिटी इज दिस आफ्टर सम टाइम द डेंसिटी हैज चेंज If you want to count the number of tiger in the Jim Corbett National Park, number of the lion in a particular forest, for how long we keep searching them? Number of elephants. What we look for? Pug marks, fecal pellets. This is also one of the criteria to look for population density. So we have more criteria. That is. Number four is what pug marks. Then we have fecal palate also. This is fecal palates. Fine. These are also the criteria to see population size. So what I have taught you, then this is how do we. look for the size of population and see we don't have to look for the size of an individual size means the total number hai na so but for population we have to look a size agar aap population size ki baat kar rahe hain to hum kya kar rahe hain kitne individual hain ek given area mein to hum usko number se count kar sakte hain हम उसको बायोमास से काउंट कर सकते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी से काउंट कर सकते हैं हम पगमार्क फिकल मेटल से भी काउंट कर सकते हैं तो मैंने आज आपको क्या कराया एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट पॉपुलेशन और ये सारे एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के हैं इंडिविजुअल के नहीं आप लास्ट ईयर नीट का पेपर देखना वन क्वेश्चन वॉज देयर फ्रॉम दिस टॉपिक तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आप इसको रिवाइज करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन थैंक यू